আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমি আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটার একটা প্রেক্ষাপট হচ্ছে আমার কে কয়েক তো কয়েকদিন একটা বিষয়ে সবাই বলছেন যে স্যার ডাইনামিজমের আলটিমেট পরিণতি খারাপই হয় তাহলে ডাইনামিজম দেখানোর সুযোগটা কতটুকু সবচেয়ে বড় সমস্যা কি জানেন যে পৃথিবীর কোন ব্যক্তি যত বড় থিওরি যেই প্রডিউস করুক বা যত বড় টেট টক করুক যে কোনো ব্যক্তি অথবা সবচেয়ে এক্সপিরিয়েন্স লোক সবচেয়ে আমি বলবো যে যারা সমাজে সেলিব্রিটি যাদের কথা আপনারা শুনেন যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে সেলিব্রিটি বা অনেক জায়গায় সেলিব্রিটি যারা বিভিন্ন টিভি মিডিয়া ব্যক্তিত্ব যাদের কথা শোনার জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন শ্রোতা বসে থাকে আমরা তো সাধারণ মানুষ আমরা অনেকের কথা শোনার জন্য বসে থাকি এবং ওনাদের কাছ থেকে আমরা মোটিভেশন নেওয়ার চেষ্টা করি তো আসলে আমার কাছে মনে হয় যে যে ওনারা একটা জেনারেলাইজ ফরমেটে কথা বলেন ওনাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে কথা বলেন এবং এক্সপিরিয়েন্স তো ওনাদের এমন একটা লেভেলে যে ওনারা যে পর্যায়ে ওনারা কথাটা স্টেটমেন্টটা দেন সেই স্টেটমেন্টটা একটা পর্যায়ে মিলে যেতে মিলে যায় তো আমার কথা হচ্ছে সেই জায়গায় যে যে মানে মিড লেভেলে কাজ করে এমন কিছু পরিচিত বা ছাত্রদের সাথে কথা যখন হয় দেখা যায় যে একটা কথা প্রায় সময় আমাকে বলে যে স্যার বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে দেখা যায় যে আমরা যদি অ্যাডজাস্ট করে না চলি তাহলে দেখা যায় যে মুন্ডুপাত করা হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকে অথবা সেই দৃশ্যপট থেকে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ব্যাপারটা সত্য খুবই সত্য কিন্তু একটা জিনিস তো সত্য যে এর মাঝেও সবাই কাজ করছে দৃশ্যপট থেকে তো সরে যাওয়ার পরিস্থিতি হলে দৃশ্যপট থেকে সরে যেতেই হবে আমি আমি একটা আমার আমি আসলে আমার গল্পটা করি এই জন্য যে একে অন্য জনের গল্প অন্যরা বলতে পারবে না আসলে আমার কাছে মনে হয় যে আমি পৃথিবীর সবচেয়ে কম জানা লোক আমার কথা আপনারা যে দু চারজন আমাকে জিজ্ঞেস করেন তাতেও মাঝে মাঝে মনে হয় যে আমি যখন এম বি এ বা বিবিএ তে পড়ি বিবিএ শেষের দিকে তখন আমি দেখতাম যে আমার কিছু পরিচিত বন্ধু বান্ধব বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন এম বি এসোসিয়েশন বা বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া আসা করে যে কারণ যে বড় ভাইদের সাথে একটা নেটওয়ার্কিং গড়ে উঠবে যেখানে হয়তো ওরা কিন্তু শিখতে পারবে হয়তো জব মার্কেট একটা সুবিধা পাবে একটা ক্লু পাবে আমি আসলে কখনো যাইনি অনেকবার ভেবেছি যে ওনাদের সাথে যাব ওদের সাথে যাব আসলে সেই যাব যাব করে আসলে কখনো যাওয়া হয়নি তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আপনি যদি কোন নেটওয়ার্কের সাথে থাকেন আপনি হয়তো অনেক কিছু রেডি ইনফরমেশন পাবেন এটার একটা সুবিধা আছে একটা অসুবিধা আছে যেমন অসুবিধা সুবিধাটা বলি সুবিধা হচ্ছে যে আপনি অনেক রেডি মেথড শিখতে পারবেন যে বড় ভাইরা বলবে বা বড় আপুরা বলবে যে তুমি এভাবে অ্যাপ্রোচ গুলা তোমার থাকা উচিত এরকম সিচুয়েশনে তুমি এই করবা সেই করবা এটাতে একটা সুবিধা অসুবিধাটা হচ্ছে যে আপনি ভেবেই নিবেন যে দিস আর দা অ্যাপ্রোচ এর বাইরে আর কোনো অ্যাপ্রোচ নাই এবং এটাতে করে আপনার যে নিজের যে অ্যাপ্রোচ বিল্ড আপ হওয়ার যে একটা পসিবিলিটি সেটা কিন্তু অঙ্কুরে বিনাশ হয়ে যায় সেটা আমার মনে হয় আর কি এটা প্রসেন কম দ্যাট ইজ মাই থিঙ্কিং কমপ্লিটলি এবং শুরুটা স্ক্র্যাচই হয় হয়তো নেটওয়ার্কিংটা না থাকলে বাট একটা পর্যায়ে কি আপনি যদি কেরিয়ার গুলো দেখেন আজকে হয়তো আমি ফ্রেশারদের কথা বলছি আমি যদি মিড লেভেলের লোকজনের সাথে কথার উদ্ধৃতি দিয়ে আমি কথা শুরু করেছি কিন্তু ফ্রেশাররা হয়তো চিন্তা করবে দ্যাট ইজ নট মাই ইস্যু দিস ইজ নট মাই কনসার্ন যে যে বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছে কিন্তু ফ্রেশাররা চিন্তা করে যেই যে লেভেলে থাকে সে সে লেভেলে চিন্তা করে যে প্রবলেম হচ্ছে এটা কেউ 
আহ সামনেও দেখতে চায় না কেউ পিছনেও দেখতে চায় না কারণ হচ্ছে যে সবাই বর্তমান নিয়ে থাকতে চায় কারণ এই জায়গাটা থেকে আমার মনে হয় যে ফিউচারটাকে প্রিডিক্ট করা সেম টাইম যে আপনি আপনার যে অতীত আপনি যে অতীত থেকে দেখে যে শিক্ষাটা নেবেন সেই শিক্ষাটা থেকে আপনি কিভাবে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎটা চেঞ্জ করা উচিত সেটা আপনাকে করা উচিত তো আপনি যদি দেখেন ফ্রেশারদেরকে যদি আমি বলি বা মিড লেভেলে যারা কাজ করছেন তারা যদি দেখেন টোয়েন্টি ইয়ার্স এর একটা কেরিয়ার দেখেন টোয়েন্টি ইয়ার্স বেশি বললাম ধরেন দশ থেকে বারো বছরের কেরিয়ার গুলো দেখেন আহ বিশটা কেরিয়ার আপনি অ্যানালাইসিস করেন আপনি দেখবেন যে বিশটা কেরিয়ার পনেরোটা কেরিয়ার বিশটা কেরিয়ার আপনি যদি অ্যানালাইসিস করেন আপনি দেখবেন যে যাদের কেরিয়ার স্ক্র্যাচই হয়েছে অর্থাৎ একেবারেই অলমোস্ট জিরো থেকে শুরু হয়েছে তারা ঠিকই দশ বছর পরে এসে এবং যে জায়গায় এসছে এবং যারা খুব যে জায়গা থেকে শুরু করেছে সেই জায়গায় আসতে যাদের দশ হয়তো পাঁচ বছর এদের সময় লেগেছে অনেক ক্ষেত্রে তারা ওনাদেরকে ডিঙিয়ে গেছে আমি ব্যাপারটা বুঝাতে পেরেছি কিনা জানি না মানে ব্যাপারটা হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় যে কেউ একজন এমন জায়গা থেকে শুরু করেছে সেই জায়গায় আসতে আরেকজনের পাঁচ বছর লেগেছে কিন্তু পরবর্তী পাঁচ বছরে উনি এমন জায়গায় গিয়েছেন যে সেই জায়গাটা আবার ওই লোক যে লোক পাঁচ বছর এগিয়েছিল সেই লোক পাঁচ বছরে ওই চুপ কাবার করতে পারে না বরং সে পাঁচ বছর তার সাথে দুই তিন বছর পিছিয়ে গেছে সো স্টোরি ইজ ইউনিক আমার কারো দিকে দেখার দরকার নাই আমার আমার আমি শিক্ষা নিব আমার এক একটা আমার আশেপাশে জায়গা থেকে শিক্ষা নিব বা একটা জীবনের শিক্ষা অনেক রকম আমি যখন শিক্ষকতায় আসি তখন অবভিয়াসলি আমি কর্পোরেটে কাজ করার আমার ইচ্ছা ছিল তো কর্পোরেটে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি যে কম্পিটিশন ইজ ইনটেন্স সেখানে একটা তখনই কম্পিটিশন অনেক ইনটেন্স এবং একটা আমি বলবো যে বেশ ভালোই কম্পিটিশন সে কম্পিটিশনটা যে ফেয়ার কম্পিটিশন আমি বলবো না পরবর্তীতে অবশ্যই কম্পিটিশনের ইন্টেন্সিটি আরো বেড়েছে এবং আরো বেশি ইন্টেন্সিটি এবং যার কারণে অনেক টাফ সারভাইভেল ফর দ্য ফিটেস্ট এবং এটা অনেক বেশি যারা টিকেছে তারা আসলেই অনেক কষ্ট করে টিকেছে তো এখন আরেকটা পয়েন্ট যেটা থার্ড পয়েন্ট যেটা বলছে যে আমাকে অনেকে বলে স্যার সত্য পথে থেকে সত্য কথা বলে এবং বোল্ড কথাবার্তা বলে এবং ইতিহাসের কোন রাজা উজির বা অথবা সিপাহী সেনাপতি বা আমি কি বলবো সবাই কম্পেনসেট করেছে কিন্তু ইতিহাস কাদেরকে মনে রাখে ইতিহাস মনে রাখে সেই সত্যবাদী সৈনিককে সেই সত্যবাদী রাজাকে সেই বোল্ডনেস সেই সাহসী প্রজাকে হম এতে হয়তো প্রজার গর্দান চলে গেছে হয়তো রাজার রাজ্য চলে গেছে হম তো কিন্তু ইতিহাস সেই গল্পটা হয়তো পঞ্চাশ পাঁচশো পাঁচ হাজার বছর পরে হলেও সে গল্পটা কেউ না কেউ করে বসে কারো না কারো প্রেরণার উৎস হয় আহ একেবারে বৃথা যায় কথাটা সত্য না তবে হ্যাঁ এ ব্যাপারটা অবশ্যই আহ আফসোসের যে আলটিমেটলি যে লোক যে লোক স্যাক্রিফাইস করলো যে রাজা প্রজা উজির নাজির আহ সিপাহী উৎসর্গ করলো তার জীবনটা তার হয়তো কোনো প্রাপ্তি হলো না ইহকালীন হয়তো পরকালীন হবে এটা একটা বিষয় তো এটা হচ্ছে এটা সবার সবাই ফিল করে না আমি একটা জিনিস বলি যে এটা সবাই ফিল করে না সততার যে একটা পিসনেস এটা এটা সবাই ফিল করে না এবং এই বড় কথা বলার মতো এই যে আপনার উঁচু গলায় কথা বলা উঁচু গলায় দুই ধরনের মানুষ কথা বলা একটা হচ্ছে যে চুরি করে 
दुर्नीत असतार पद बेचे सार्वइाइव कर दूर फलो करी तेजी लिखे खुब सुंदर सुंदर कथा लिखे जेब एक लिखल सत्य कथा के सामने आने तक बंदी कर रखते चाय तक आटके रखते चाय तरह कंठ रोध करते चाय मानुष दाड़े कथा तो मूल कथा बीजनेस कर्पोरेट लाइफ जगह क्या करबो जो अपनी जैगार्लाटफर्म भिन्न क्या करूल्यन चेन्ज करते हैं then if you think about the, every discipline is changing and you have to cope it up thick manushotai ami kichu din age bodo 15 meter ekta video korechilam shekhane bolechilam je apnar joggota ta 2020 apnar joggota ta agami bochorer jonno you have to adjust your qualification from the 2021 to uh, uh, survive okay ekhon survive ek jinish एडुकेशन प्लैटफर्मेजी धर्मे बला मानुष मानुषे सम्बन्धे जो बोले तक और कान मधु ढेले सुनते भलो लगे समालोचना 
प्रड्यूस कर चाहलेना कम बस सामाजिक जीव जो स्ट्रेस सन्तानीशन भाई बोन छ्रम जाऊन थे कथा मध्य आल्लाफिज